，我是徐威老师。我最大的梦想呢，就是每一个人都可以用很聪明、很有效率的方式，背好多的英文单字，把英文学好。首先，大家要了解英文字的结构，跟中文有雷同的地方，有不同的地方。相同的地方呢，就是有部首。挂在前面的，我们叫做字首；挂在后面的，我们叫做字尾。举个例子好了，比方说，我们认识一个字首是 d e d， 这个部首的意思，其实就是现在的英文单字 down， 往下，不要掉了，离开了。比方说，我们如果认识一个英文字 “code”，“code” code 这个字呢是密码，我加了一个部首在前面 ，“decode” 就是解码的意思。还有了，大家喝咖啡的时候怕会睡不着啊，就会来杯 “decaf”。我们说“低咖啡因”的咖啡，可是其实它不是低咖啡因呢，它是把咖啡因给去除掉了。那个英文叫做 “decaffeinated”。家里的微波炉这么多按钮，其中有一个叫做 defrost。frost f r o s t 是霜的意思，所以 defrost 是什么呢？除霜。对了，你已经搞定了这个观念了。那么字尾是什么呢？举个例子好了，比方说 a r i a n 这个字尾，它的意思通常是指有人出来了。那么你看到一个英文字 vegetarian。Vegetable 是蔬菜，那么后面的 b a l l 这个音节不见了，加了一个你认识的字尾 a r i a n。Vegetarian 是什么人呢？蔬菜人、种菜的人、植物人都不是。你会由句子的上下文、谈话的逻辑内容猜得到啊、哦，是吃素的人。自首自尾，你都认识，中间那个部分你竟然不认识。好，那就是徐威老师要介绍的选英文单字的秘招的第二部分，就是要认识字根。嗯，举个例子好了，像有一个常说的形容词，完美的怎么说 ？Perfect， 对，很好。后面的 f e c t， 它就是一个字根哦。它原意的意思就是 make， 就是去做。那么 make 去做的意思，再搭配一个字首 per p e r per， 这个字首的意思就是彻底的、完全的，所以就是做的很彻底，因此就是完美的。那么 f e c t 这个字根，如果你认识它是做的意思的话啊，剩下的事情就简单了。有一个单字叫做 effect。e f 这个部首呢，是 e x 这个部首简化而来的，因为 e x 就是 out， 从这里 out。好了，那我们看到 e x 这个部首简化成 e f 来搭配 f e c t fact 这个字根，什么叫做 effect 呢？那就是做出来的效果，叫做 effect。在旁边做出来的效果叫做副作用 ，effect。前面再加一个英文字 side，side side effect 就是副作用。那我们说后遗症是什么呢？后遗症就是后来才会产生的效果，叫做 after effect。加倍喽！啊，老师，我想到了，有一个字也有 fact， 什么字呢？感染。In fact, I N N 这个字首是 N to 进去喽。F E C T 这个字根是做，叫做做进去喽。是啊，跑到我的体内了，我受感染了。哦、oh, ，老师，那我会嘞。还有一个字呢，叫做 affect, A F F E C T， 一样的道理。A 这个字首就是去怎么样子。Effect 就是去往你身上去作用它 ，Effect 就是去影响的意思。哇，好多好多 Fact， 所以你认识 F E C T 这个字根非常有用哦。还有徐威老师亲自录制的 M P 3哦，听完就把单字背起来喽。请把徐威老师带回家吧。